Hello, good afternoon. Yesterday we have started the measures for development of uh, economic as well as social infrastructure and we have all seen or we have studied some points of that uh, social infrastructure. Our next point of social infrastructure is health services. You know here if uh, the health of population is good then they will be here efficient to do the work. Therefore health is very very important for economy. Health is wealth here yeah, like this here we are saying in English. So, in order to protect the health of people, uh, Maharashtra government has made many efforts. So, here that are health services. Uh, first point is, there were uh, 1814 primary health centers and 360 community health centers in the state as on 31st March 2017. So, health is wealth. The uh, entire population is health and health, and the correction is not going to be able to do the correction. We have to say that the government has been established in the schemes, in the centers, in the plans, in the mission, 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 then uh, community health centers were 360 in uh, 2017. And that's why I told you that the COVID background was not temporary uh, health centers. I told you that the local quarantine was not going to be able to do it. So, the government was not going to be able to do it. So, the local COVID 19 was not going to be able to do it. तो बोला मैं थी अपने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे अतिशय धीरानो है ऐसे का प्रसंग ला तोड़ दे तो आनी थे इनसे डिपार्टमेंट भी उसे सामर्थ्य अपने ला इतने बेरो बेरो ही सागर पड़ा सकते हैं एक जस्ट एग्जाम पड़ा है मुझे अपने वाहरास्ट्र गवर्नमेंट लोकल से हिल सांगली रखने से टी एक रिसेंट एग्जाम्पल टारगेट हो लेते तभी शनि अंत टारगेट क्या होता तो सैनिटेशन हाइजेन दे न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा तो है हेल्थ सर्विसेज बाप जी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जी कहीं प्रयत्न है तो अपन पहले नाउ नेक्स्ट इस थ्री लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अतः बोला प्राइमरी लेवल तीन लेवल � दिले लाए तो तीन लेवल पर कि पहली जहाँ है तो प्राइमरी लेवल है दूसरी सेकेंडरी लेवल है और तीसरी तीसरी लेवल आए टर्शियर त्याग रस्ते तो मंडल तो ऐसे जब मधे इन पहले जहाँ होते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से नहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से नहीं स्टेबलिश के लिए पहले लेवल पर तो ऐसे सेकेंडरी लेवल ला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तैने एस्टेब्लिश के लिए तारे हाईएस्ट लेवल ला तैने वेरी क्विट मेडिकल कॉलेजेस तैने सुपर स्पेशल डी हॉस्पिटल्स मेजर सिटीज में दे तैने इधर एस्टेब्लिश के लिए है अतः मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट से परमिशन ये तब चालू करता है अरे तेजा� एस्टेब्लिश के लिए है स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो काया आता है तो एक ऐसे ठीक आने तो मतलब वेग वेग का रोगांच और डायग्नोसिस करना चाहिए वेग वेग स्पेशलिस्ट पर्सन से ताता है ना तो एक ऐसे ठीक आने तो वाला तो सर्विसेज अवेलेबल होता है तो अब स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तो तो आशा प्रकार से स्पेशलि� so yeah, these are the efforts which are made by the government on that three, these three levels. So yeah, this after health services, next point it, it is uh, tourism. Nowadays, you know, here tourism become an occupation. Tourism become an important activity. And uh, because of tourism, you know, here that number of people, they get engaged, they get employment. And when they get employment, their PCI it is increasing. When PCI is increasing, then LI is increasing. And uh, thus we can achieve economic growth as well as economic development uh, because of this tourism activity also. So uh, in olden days, uh, it is included in services, but now here it is included in uh, industry. 
सो टूरिज्म टूरिज्म एक्चुअली हेयर इट इज सर्विस बट नाउ अ डेज हेयर इट इज टेकेड एज एन इंडस्ट्री नाउ डे बाई डे अवर पी सी आई इट गोज ऑन इंक्रूजिंग एंड पीपल प्रेफर कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरियस लाइफ और दे वॉन्ट रिलैक्सेशन एंड फॉर दैट रिलेक्सेशन दे प्रेफर टूरिज्म एंड हेयर बिकॉज ऑफ दिस टूरिज्म नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो इज अर्निंग रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ दैट टैक्सेस एंड देर फोर हेयर दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज दिस टूरिज्म सो महाराष्ट्र एट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड एब्रॉड टू Uh, you know here in maharashtra there are uh, historical places there are again uh, temples which are uh, very old, which are which are constructed in olden times so here therefore maharashtra attracts many tourists from different states and abroad then to promote the state as a leading tourist destination the government has formulated maharashtra tourism policy so in order to give here encouragement say this policy is framed and under that policy here uh, many plans are formulated and that are chalked out and uh, the result of this uh, implementation of plan is the establishment of mtdc so uh, in tourism you know here that uh, maharashtra government is now here it becomes uh, now here very enthusiastic and here it promotes that tourism tumhala ta maiti ahe ki tourism hi ata occupation banlela ahe tourism madhe lok veg veg prekshaniya sthalana bhet detat ani tacha pasun tourism che services denare lok food madhe food che services denare lok kewa guide ahe te the transport and communication ya sagya kshetratle lokana ithe employment milte आणि महाराष्ट्र गवर्नमेंटने ते जाणून टुरिस्ट टुरिझमसाठी प्रयत्न केलेले आहेत त्याच्यासाठी त्यांनी पॉलिसी आता आहे बघा महाराष्ट्र टुरिझम पॉलिसी टू थाउजंड सिक्स्टीनला ही पॉलिसी त्यांनी जाहीर केली धोरण असं आपण म्हणतो पॉलिसी म्हणजे तर ते टुरिझमच्या बाबतीमध्ये एक टार्गेट ठेवून ते टार्गेट अचीव्ह करण्यासाठी त्यांनी ही पॉलिसी डिक्लेअर केली होती तुम्हाला माहिती आहे की आत्ताची स्टाईफ लाईफस्टाईल थोडी बदललेली आहे म्हणजे आता पूर्वी कसं होतं की मनी अर्न करायचं आणि त्याचं काहीतरी प्रॉपर्टी करून ठेवायचं किंवा त्याचं काही गोल्ड वगैरे घेऊन ठेवायचं पण आता लोकांना कसं आहे लाईफस्टाईल थोडी बदलली आहे टुरिझममध्ये लोक इंटरेस्ट घेत आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते रिलॅक्सेशन होतं वेगवेगळे भाग बघून होतो प्रेक्षणीय स्थळं बघून होतात तर अशा पद्धतीनं इथं आपण ते लाईफस्टाईल बदलले आहे त्याचा परिणाम म्हणजे टुरिझमला आता चांगले दिवस आलेले आहेत आता कोविड नाईन्टीनच्या बॅकग्राऊंडवर थोडंसं डिस्टर्ब झाले पण हळूहळू ते सुरळीत होईल तर इथं मा जे आपले हिस्टॉरिकल प्लेसेस आहेत बघा म्हणजे शिवाजी महाराजांनी बांधलेले गड किल्ले त्याचं रिनोव्हेशन करायचं ते स्वच्छ ठेवायचं त्याचा मेंटेनन्स करायचा त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्टुडिओ वगैरे निर्माण करून त्याचे इतिहास लोकांना सांगायचा की जेणेकरून लोकांना माहिती असायला पाहिजे की काय हे होतं आपल्या पूर्वजांनी काय केलं आणि त्याच्यापासून आपण इन्स्पिरेशन घेऊन आपण आपल्या देशासाठी काहीतरी करायला पाहिजे हे पण तितकंच खरं आहे आणि ते थोडंसं हे सगळं लक्षात घेऊन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता किंवा हे आहेत म्हणजे गड वगैरे आहेत ते आता चांगलं त्याच्यासाठी चांगल्या पॉलिसीज करून त्याला सुस्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न चालू आहेत तर हे पॉलिसी जे होते त्या अंडर पॉलिसी चे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत बघा वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टुरिझम पॉलिसीज फर्स्ट इज टू मेक महाराष्ट्र लिडिंग टुरिस्ट डेस्टिनेशन बाय टू थाउजंड so now here it is 2020 that means whatever if uh, they have framed their policy in 2016 so uh, 2016 to 25 whatever is the time span in that time span here uh, it is decided that uh, maharashtra should be become a tourist destination i therefore that uh, various um, historical as well as here temples as well as here uh, those regions who where we can enjoy the uh, nature's uh, scenario so here yeah, that uh, we can do here because of this uh, efforts of maharashtra ani asha padhatine itha ek maharashtra mhanje ek tourism cha chala destination tayar karaycha asa tyancha thodas objective ahe ki jene karun government la revenue prapt hoil lokana employment mail ani je te services gheta ahet ta tanna sudha itha enjoy karta yil kiwa tanna sudha satisfaction hoil ya dushtine he sagla 
त्यांनी ठरवलेलं आहे त्याच्यानंतरचं ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं की थर्टी करोड थर्टी थाउजंड करोड्स अर्न करायचं इन्व्हेस्टमेंट करायचं असं थोडंसं त्याच्यापासून इन्कम अर्न करायचं हे त्यांचं अजून एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे या पॉलिसीचं आणि वन मिलियन ॲडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री आता तुम्हाला माहिती आहे की टुरिझममध्ये कोण कुणाकुणाचे सर्व्हिसेस येतात आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं ट्रान्सपोर्ट येते तिथं कम्युनिकेशन येते त्याच्यानंतर गाईड लोक असतात ते गाईड लोकांचे असते फूड सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यानंतर अटेंडन्स म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी करण्यासाठी जे म्हणजे लोकांचं स्वागत करणे त्यांना हे करणे ते करणे मग त्याच्यासाठी एक स्टँडर्ड मेंटेन करायचं स्टँडर्ड मेंटेन करायला तुम्हाला वेल ड्रेस पाहिजे मग ते वेल ड्रेस ड्रेसेस तयार करणाऱ्या कंपनीला जॉब मिळतो त्यातल्या लोकांना जॉब मिळतो तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही विचार करत गेला तर एकातून एक पॉईंट निघतात आणि आपण जसं जसं विचार करत जातो तसं तसं ते पॉईंट आपल्याला समजत जातो त्याच्यानंतर आहे बघा एम टी डी सी आता एम टी डी सीचं इस्टॅब्लिशमेंट हे त्या पॉलिसीचं आउटकम आहे त्या पॉलिसीमध्ये ठरवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही एजन्सी एक इम्प्लिमेंट केले आणि त्या पॉलिसीचं इम्प्लिमेंटेशन शक्यतो ते कर व्हावं या दृष्टीने त्याची एस्टॅब्लिशमेंट केलेली आहे सो एम टी डी सी ऑर्गनायझर डिफरंट इव्हेंट्स होत एलोरा फेस्टिवल दर एलिफंटा फेस्टिवल म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे फेस्टिवल्स अरेंज करून प्रोग्राम्स अरेंज करून ते लोकांना अट्रॅक्ट करतात आणि त्याच्यापासून त्यांना रेव्हेन्यू मिळतो एम टी डी सीचं खूप कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जमलं तर इंटरनेटवरून हे एम टी डी सीचं माहिती काढा काय आहे काय नाही हे तुम्हाला कळेल त्याच्यानंतर एम टी डी सी हॅज लॉन्च्ड स्कीम ऑफ महा महाभर भरमन टू ब्रिंग डिफरंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सच एज ॲग्रो टुरिझम हा ही एक नवीन कॉन्सेप्ट आहे बघा ॲग्रो टुरिझम किंवा व्हिलेज टुरिझम तर ह्या ॲग्रो व्हिलेज टुरिझममध्ये म्हणजे सिटीजमधल्या लोकांना व्हिलेजेसमधलं लाईफ माहीत नसतं तर त्या जुन्या संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी किंवा निसर्गाच्या सारीत राहण्यासाठी हे ॲग्रो टुरिझम आणि व्हिलेज टुरिझम इथं प्रमोट केले जात आहे किंवा एनकरेज केले जात आहे पण त्याच्यानंतर फूड फूड टुरिझम आहे बघा वेगवेगळे एक्झिबिशन्स भरले जातात फूडचे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रांतातले वेगवेगळे पदार्थ आपल्याला तिथं आस्वाद घेता येतो त्याच्यानंतर जंगल जर असेल तर जंगलमध्ये हत्तीचं स सवारी आपल्याला करता येते किंवा उंटाचं आहे राजस्थानमध्ये तर अशा पद्धतीचे आपल्याला आकडं जे अवेलेबल नाही आहे त्याचं ते आपल्याला माहिती होतं आणि त्याचा आपण त्या सर्व्हिसेसचा यूज करून आपण आपलं रिलॅक्सेशन साधू शकतो सो हे दस एम टी डी सी इज मेकिंग एफर्ट्स फॉर द टुरिझम देन नेक्स्ट सर्व्हिस इज हॉस्पिटॅलिटी इन केस ऑफ हॉस्पिटॅबिलिटी हॉस्पिटॅलिटी व्हॉट इज मीन बाय अतिथ्य असं आपण म्हणतो बघा हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे म्हणजे जिथं जिथं अतिथ्य आवश्यक आहे जिथे जिथं कस्टमरकडं पर्सनल लक्ष द्या द्यायला लागतं आपल्याला तिथं आपण हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे जे लोक येतात त्यांना अगं त्यांना त्याचं स्वागत करायचं त्यांना चांगले सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायच्या की जे जाताना त्यांनी सॅटिस्फाईड झालं पाहिजे अशा पद्धतीचे सर्व्हिस दिले जातात सो हे द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस हॉस्पिटॅलिटी इज कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मग ही हॉस्पिटॅलिटी किंवा हे अतिथ्य आपल्याला कुठं कुठं जाणवतो बघा रेस्टॉरंट्समध्ये असतं तुम्हाला सांगते फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये आहे त्याच्यानंतर एअरलाईन्सचे सर्व्हिसेस आहेत एअरलाईन्सच्या सर्व्हिसेसमध्ये तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला माहिती आहे ते एअर होस्टेस असतात ते आपल्या आपुलकीने विचारपूस करतात तर आपल्याला सगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात सतत हसत मुखाने आपले स्वागत करतात आणि अशा म्हणजे आपलं जे जर्नी आहे एअरचं एअरलाईन्सचं ते आपल्याला अगदी म्हणजे कम्फर्टेबल होती आणि कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही तर ते जे सर्व्हिस दिली जाते त्या लोकांकडून एअरलाईन्सचे जे एम्प्लॉईज असतात त्यांची सर्व्हिस जी दिली जाते त्याला हॉस्पिटॅलिटी आपण असं म्हणू शकतो सो मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दॅट केअर टू द टुरिस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बिझनेसेस थोडंसं लक्झरियस ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे म्हणजे आपण इथं तरी एक्झाम्पल दिले ट्रेन्स फॅन्सीअर ट्रेन्स आणि रेस्टॉरंट्स टुरिझम तर ह्याच्यामध्ये ते आपल्याला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट पण आहे तुम्हाला एखादा इव्हेंट करायचं असेल एखाद्या डेस्टिनेशनला किंवा एखाद्या रिसॉर्टला तर ते तिथं तुम्हाला ते अरेंज करून जातात अंडर एम टी डी सीमध्ये एम टी डी सीमध्ये सुद्धा तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे सर्व्हिसेस तुम्हाला ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये हॉस्पिटॅलिटी तुम्हाला इथं लक्षात येते त्याच्या त्याच्या सर्व्हिसेस दिल्यामुळं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन होतं तो मेन आहे म्हणजे कस्टमर सॅटिस्फाईड झाला की आपला बिझनेस वाढतो आणि त्याला सुद्धा क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस मिळते दोन्ही दोन्ही पार्टीचा इथं आपल्याला बेनिफिट होतो त्याच्यानंतर आहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये काय काय येतं हे तुम्हाला आता वेगळं सांगायला नको हे इट इन्क्लूड्स दॅट मूवीज दॅन सिंगिंग दॅन प्लेईंग व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स दॅन ड्रामा इन डिफरंट लँग्वेजेस सो ऑल इट कम्स अँड दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 
so it uh, entertainment industry here it produces largest number of uh, films uh, in the world aple jaga madhe aple desha madhe motha pramana madhe film making hoto vegya prakar cha vegya vishaya cha samajik asu de private asu de हिस्टॉरिकल असू दे असं आपल्या फिल्म्स आपल्याला येतात तुम्हाला माहिती आहे तानाजी म्हणा हे म्हणा शिवाजी महाराजांचे फिल्म्स होते त्याच्यानंतर सामाजिक आहेत तर आर्मी डिफेन्समध्ये तुम्ही डिफेन्सवर किंवा काय युद्ध वगैरे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये असा एक म्हणजे सामाजिक विषय व्यक्तिगत विषय त्याच्यानंतर देशभक्तीपर विषय हे सगळं ह्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये मूव्हीज होतात आणि इंडियाचं त्याच्यामध्ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म युअर इट इज मेकिंग स्टेन नेक्स्ट इज युअर महाराष्ट्र हॅज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज आता तुम्ही हे म्हणाल हे कसं एंटरटेनमेंट काय हे एंटरटेनमेंट जे आहे क्षेत्र त्याचं इकॉनॉमिक दृष्टीने काय महत्व आहे बघा एंटरटेनमेंट सेक्टरमुळे काय होतं की एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होतात कशा होतात बघा आता एक फिल्म बनवायचं म्हणलं तर पहिले त्याला रायटर लागतो मग तो ऑथर असतो तो बुक लिहितो किंवा काय त्याचं कथा लिहितो मग त्याच्याप्रमाणे त्याला त्याचे रेव्हेन्यूस मिळतो त्याच्यानंतर डिरेक्टर आहे तो त्याच्यामध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतो प्रोड्युसर आहे डिरेक्टर आहे ते प्रोड्युसर पैसे इन्व्हेस्ट करतो डिरेक्टरला त्याचं शेअर मिळतो त्याचं ऍक्टर आहे ऍक्ट्रेसेस दे अर्न हेअर लार्ज व्हॉल्युम ऑफ मनी युरो दॅट करोल्स ऑफ रुपीज दे आर टेकिंग हेअर फॉर फॉर वन फिल्म अँड दे अर्न मनी देन आफ्टर अदर पीपल लाईक एडिटर्स ऑफ युअर दॅट फिल्म देन व्हिडिओ मेकर्स देन दोज हू आर क्लिनिंग दॅट सेट ऑफ दॅट पिक्चर ऑफ दॅट सेट ऑफ युअर दॅट मूवी म्हणजे त्याच्यामध्ये आता कोण नाही आहेत बघा सगळे आहेत फोटो आले आहेत एडिटिंग करणारे आहेत त्याच्यानंतर स्वच्छता करणार आहे स्पॉट बॉईज आहेत इलेक्ट्रिफिकेशन करणारे लोक आहेत प्रोड्युसर आहे डिरेक्टर आहे ऍक्टर ऍक्ट्रेसेस आहेत परत जो मॉब दाखवतात मूव्हीजमध्ये तर त्या मॉबला सुद्धा प्रत्येकाला रेव्हन्युशन मिळतं त्याच्यानंतर डान्सेस वगैरे असतात त्या डान्समध्ये तुम्हाला माहिती आहे ते मॉबचे डान्स दाखवतात त्याच्या त्याच्यामध्ये त्या लोकांना पैसे मिळतात तर अशा पद्धतीनं इथं लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे विल बी एम्प्लॉयड मग आता त्याच्यामध्ये त्यांनी कोल्हापूर आणि मुंबईचं नाव इथं मेन्शन केलं आहे कोल्हापूरमध्ये एक स्टुडिओ आहे आणि त्या स्टुडिओमध्ये अगदी खूप असे सर्वोत्तम पिक्चर्स तिथं किंवा मूव्हीज तिथं शूट केले गेलेले आहेत तर ते आहे आणि त्याच्यामध्ये मुंबईचं बॉलिवूडचं तुम्हाला माहितीच आहे माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असेल तुम्हाला त्याचं काही आता इथं मेन्शनिंग केलेलं आहे सो यू आर दस दे इज अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन गोगल फिल्म इंडस्ट्री तर अशा पद्धतीनं आपण सगळे सर्व्हिसेसचं साठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने काय प्रयत्न केलेले आहेत ते आपण एकदा परत एकदा बघू परत एकदा शॉर्टमध्ये मी सांगते तुम्हाला पहिल्यांदा इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर बघू सो वॉट आर द मेजर्स विच आर अंडरटेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू डेव्हलप द इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंट यू आर इन्स्टॉल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच हॅज लार्ज कपॅसिटी देन इट अंडरटेक्स युअर रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन अँड देअर इट ऑल्सो युअर गिव्स बेनिफिट टू पुअर पीपल फॉर दॅट एल पी जी कंज्युमर्स दॅन इट डेव्हलप्स युअर दॅट रोड्स ऑफ द महाराष्ट्र अँड दे हॅव द टार्गेट अँड दे कम्प्लीट दे आर ट्राईंग टू कम्प्लीट द टार्गेट दॅन मेट्रो ऑल्सो दॅट मेट्रो सर्व्हिस मेट्रो रेल्वे ऑल्सो इट इज प्रोड्यूस अँड युअर इट इज एस्टॅब्लिश देअर फॉर युअर टाईम कॅन बी सेव्ह अँड Uh, you can here uh, move from one place to another uh, very easily and very quickly then port development policy is uh, developed in order to develop the ports then internet subscribers uh, the condition is also very good then for social infrastructure for education you know now here education is a uh, basic need of the people and uh, now here the, it is required for the de- economic development as well as here human resource development and in india you know that the number of your that our stress is uh, large and therefore uh, our government here is making efforts to educate the uh, youngsters and to give them employment opportunities and directly and indirectly here that other private institutions also here yes, support that government then uh, education is provided on primary secondary and higher secondary and higher education uh, these four levels then uh, after here uh, for the people those who are handicapped or uh, they are not physically well for them also education is provided and uh, 
government match them here is independent then uh, girls education also is encouraged encourage and other, many efforts are made here for that adult literacy and table education then after health services uh in case of health services you know here uh, the data is given in your textbook and here that miss the name of that mission where it is given then after the on uh, health infrastructure is developed on these three levels then uh, tourism also is a uh, new arising uh, area of the services and which gives uh, employment opportunities to people therefore here it is encouraged by the maharashtra government and uh, along with the employment opportunities government also is getting that revenue uh, then after here what is policy is declared and that objectives are mentioned and in order to satisfy that objectives mtdc is established maharashtra tourism development corporation and uh, it tries to implement the policy of this 2016 so there this uh, then after here his hospitality is there hospitality services it includes tourism uh, then luxurious restaurants or luxurious uh, hotels you know here three star five star hotels and then uh, railway then in enter in entertainment industry now i explained it gives also your uh, encouragement for uh, many, many people i have for here making that movies and earning more and more money this we have uh, finished this entertainment industry also and i think uh, uh, we have completed this chapter number 4 and in next period we will study the exercise today we stop here thank you thank you